This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. <laughs>
জয় পরাজয় নির্ধারণ করে দিতে পারে দেরিতে হলেও এবার এ নিয়ে তেড়ে ফুড়ে নামছে ভারত আগামী রবিবার ছয় জুলাই তার নব্বইতম জন্মদিন তিনি কে হিজ হোলিনেস দ্য ফোর্টিন দালাই লামা তাকে নিয়ে এখন একটাই প্রশ্ন চতুর্দশ দালাই লামার পরে কে অর্থাৎ তার পদে তিব্বতের সর্বোচ্চ নেতার পদে বসছেন কে দালাই লামা যার আসল নাম ছিল টেনজিং গ্যাস্ট্রো তিনি কি নিজেই নিজের উত্তরসূরি মনোনীত করে যাবেন নব্বইতম জন্মদিনের আগে দালাই এ ব্যাপারে প্রথমবার নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছিলেন আর তার ঠিক পরপরই মাঠে নেমে পড়ল চীন চীনের দেখা দেখি ভারতকেও নাপতে হল বৃহস্পতিবার ধর্মশালায় দালাই লামার আশ্রমে দাঁড়িয়েই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলে দিলেন দালাই লামার উত্তরাধিকার তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার একমাত্র দালাই দালাই লামা ছাড়া আর কারো নেই আর রিজিজু বললেন দালাই লামার উত্তরাধিকার তিব্বতিদের বিশ্বাস আর আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে বিশ্ব জুড়ে থাকা দালাই লামার ভক্তদের সেটা তাদের কাছে এটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ এবং এ নিয়ে আমাদের অবস্থান একই আছে এবং থাকবে উত্তরাধিকার নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার একমাত্র একমাত্র দালাই লামাই নিতে পারেন এবং নেবেন এবং তিব্বতিদের রীতি মেনেই উত্তরাধিকার বাছা হবে ভারত এমনি এমনি কিন্তু এই মন্তব্য করে দালাই লামার উত্তরাধিকার এই নিয়ে বিবৃতি আসার পরই করার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে চীন গতকাল চীনা বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র মাউনিং দাবি করেছিলেন দালাইয়ের উত্তরাধিকারের সিদ্ধান্ত চীনকে বাদ দিয়ে হতে পারে না চীনের আইন ও রীতিনীতি মেনেই মনোনয়ন হতে হবে চীনের এই বক্তব্যে সেই বক্তব্যকে উড়িয়েই ধর্মশালা থেকে বার্তা দিলেন কিরেন রিজিজুর মতন হেভিওয়েট মন্ত্রী মুদ্রা কথায় ভারতের অবস্থানই তুলে ধরলেন অরুণাচলের ভূমিপুত্র এবং সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী বুঝতেই পারছেন ভারত ধরেই নিয়েছে এই বিষয়টা অনেক দূর গড়াবে এবং সরকার প্রথম থেকেই এ ব্যাপারে কড়া অবস্থান নেবে দালাই লামার মনোনয়ন সেটা নিয়ে মূলত তিনটি কারণে ভারত চীন সংঘাতের সম্ভাবনা প্রথমত তিব্বতের সর্বোচ্চ নেতার ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা গেলে তিব্বতিদের বড় অংশের সমর্থন নিশ্চিত হবে সেটাই চীন চিনি কর্তৃপক্ষ চায় দুই দালাই ভারতের দিকে ঝুঁকলে তিব্বতে এমনকি তিব্বত ইস্যুতে চীনের প্রভাব কমবে তৃতীয়ত দালাইকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক স্তরে তিব্বত তিব্বত নিয়ে নিজেদের অবস্থান জোরদার করার সুযোগ করতে চায় দুটো দেশই ভারত আর চীন আর তিব্বত নিয়ে ভারতের একটাই উদ্দেশ্য চীনকে চাপে রাখা চীনের কিন্তু একাধিক স্বার্থ তিব্বতে জড়িয়ে আর তাই উত্তরসূরি নিয়ে এত চাপানো তোর গত মঙ্গলবার দালাই লামা জানিয়েছিলেন যে তার তার তৈরি ফোড্রং ট্রাস তার উত্তরাধিকার নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে এখানে অন্য কারও ভূমিকা থাকবে না আর ভারত মনে করছে দালাই লামা নিজের উত্তরসূরি নির্বাচন সেটা করে উইল করেছে নির্বাচন করে উইল অলরেডি করা হয়ে গেছে সেই উইল এখন ফোড্রং ট্রাস্টের হেফাজতে বিবিসির প্রতিবেদনে দাবি এবার আর কোনো শিশু বা কিশোর নয় এক তরুণ গবেষককেই দালাই লামা হিসেবে দেখা যাবে দু সালে দালাই জানিয়েছিলেন পরবর্তী দালাই লামা বাছা হবে একদম ভারত থেকেই হবে এরপর থেকেই দালাই লামার উত্তরসূরি নিয়ে তৎপরতা বাড়িয়ে দেয় চীন দু হাজার তেইশ এবং দু হাজার চব্বিশ পরপর দুবার তিব্বতের এখন যিনি চালাচ্ছেন পাঞ্চেন লামা তার সঙ্গে বৈঠক করেন চীনের একাধিক নেতা মন্ত্রী দালাইপন্থীরা কোনো দিনই এই পাঞ্চেন লামাকে স্বীকৃতি দেয়নি তাদের অভিযোগ পাঞ্চেন লামা বেজিংয়ের তৈরি করা পুতুল ছাড়া আর কেউ নয় সাধারণ তিব্বতীদের মধ্যে পাঞ্চেনের সেরকম কোনো গ্রহণযোগ্যতাই নেই তাই চীনের এখন একটাই টার্গেট যেন তেন প্রকারেন নতুন দালাই লামার মনোয়ন সেই মনোনয়নে প্রভাব খাটানো এতে তিব্বতের ওপর চীনের প্রভাবটা আরও শক্তপক্ত হবে সেটাই তাদের ধারণা উনিশশো সালে স্বাধীন তিব্বতে চীনা সেনা যখন অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছে তখন 
ছদ্মবেশে তিব্বত থেকে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেন এই আমাদের বর্তমান দালাই লামা তেনজিং গ্যাস্ট্রো ভারত থেকে তিব্বতের স্বাধীনতার দাবি তিনি তুলেছিলেন সেই থেকে চীনের সঙ্গে তার সংঘাত কয়েক বছর হলো তিব্বতের স্বাধীনতার অবস্থান থেকে সরে এসেছেন দালাই তবুও নব্বই বছরের ধর্মীয় নেতাকে বিশ্বাস করতে রাজি নয় বেজিং আটত্রিশ বছর এক মহিলা তার বাহাত্তর বছরের এক বৃদ্ধকে কাকু বলে ডেকেছেন ওই বৃদ্ধ আবার মহিলার বাবার বন্ধুও ছিলেন কাকু তো ডাকতেই পারেন খুব স্বাভাবিক তবে এতেই হয়েছে সর্বনাশ কাকুই তার ভাইজির পিঠে ছুরি মেরে দিয়েছেন আর যার ফলে মান সম্মান পদ সব খুইয়ে মহিলা এখন ঘর ছাড়া এমনকি জেলেও যেতে হতে পারে গল্পটা শুনুন মহিলার নাম পায়ে টং টার্ন সেনাওয়াত্রা থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী আদালতের নির্দেশ এখন সাসপেন্ডেড আর কাকুর নাম হলো হুনসেন তিনি কাম্বোডিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এখন সে দেশের শাসক দলের প্রধান ব কলমে দেশটাকে তিনিই চালান থাইল্যান্ড ও কাম্বোডিয়ার মধ্যে একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে সীমান্ত বিবাদ রয়েছে উনিশশো সালে ফ্রেঞ্চ রুলাররা দুদেশের মধ্যে যে খড়ির দাগ টেনে দিয়ে বিভাজন তৈরি করেছিলেন তার অনেকটাই কোনো দেশ মানে না ফলে ঝগড়াটা চলে বিশেষ করে দুই দেশের সীমান্তে হাজার বছরের পুরনো প্রিয় বিহার মন্দিরের অধিকার নিয়ে দুদেশের মধ্যে তুমুল ঝামেলা যা কিনা গত এক দশকে আরও বেড়েছে যার বড় কারণ থাইল্যান্ড সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেখানে ঢুকে পড়েছে সে দেশের সেনা না হলে বর্ডার নিয়ে ঝগড়াঝাটি থাকলেও এমনিতে দুদেশের সম্পর্ক মোটামুটি ভালোই ছিল গত মে মাসে বর্ডারে আচমকা হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে থাইল্যান্ড ও কাম্বোডিয়ার সেনা তাতে কাম্বোডিয়ার এক সেনাকর্মী নিহত হন দুদেশের মধ্যে উত্তেজনা কমাতে গত মাসে তাই প্রাইম মিনিস্টার পায়ে টং টার্ন সেনামাত্রা প্রতিবেশী দেশের প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ যার কথা বলছিলাম সেই কাকু হুনসেনকে ফোন করেন কাকু বলে ডাকেন আর তিনি বলেন আমি আমি সমস্যার সমাধান করছি আপনি আমাদের দেশের ওই আদার সাইডকে নিয়ে ভাববেন না সেনাবাত্রা এই আদার সাইড বলতে নিজের নিজের দেশের সেনা এবং সেনা প্রধানকে বুঝিয়েছেন এরপরেই পিঠে ছুরি ফোন কলের রেকর্ড ফাঁস করে দেন হুনসেন সীমান্ত পেরিয়ে শব্দ চলে যায় অন্য পারেও থাইল্যান্ডে সেনামাত্রায় বিরোধীরা সেটা বাজানো শুরু করে দেন প্রধানমন্ত্রীর অপসারণের দাবিতে ব্যাংককে বিক্ষোভ হয় অভিযোগ ওঠে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে প্রতিবেশী দেশের সিনিয়র পলিটিশিয়ানকে আঙ্কেল সম্বোধন আর তার তার কাছেই নিজের দেশের সেনাকে ছোট করে দেখানো প্রাইম মিনিস্টার পদের অপব্যবহার করেছেন তিনি দেশদ্রোহিতা করেছেন তোমার মামলা গড়ালো আদালতে ক্ষমা চেয়ে রেহাই মেলেনি আদালত সেনামাত্রার তাকে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে সাসপেন্ড করে দিয়েছে তাকে সরকারি বাড়ি ছাড়তে বলা হয়েছে তিনি ছেড়েওছেন বাড়ি এবারে মামলা চলবে চূড়ান্ত রায় দোষী সাব্যস্ত হলে পাকাপাকিভাবে প্রধানমন্ত্রীর পদ তো যাবেই উপরন্তু জেলের ঘানিও টানতে হতে পারে আর রাজনৈতিক ক্ষতি তার কথা তো বাদই দিলাম দেখুন পায়ে টং টার্ন সেনাবাত্রার বাবা থাকসিন সেনাবাত্রা দীর্ঘদিন থাইল্যান্ডের একচ্ছত্র শাসক ছিলেন দু হাজার ছ সালে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠাতে তিনি দেশ ছেড়ে পালান জারি হয় সেনা শাসন পরে আবার ইলেকশন হলে জোট সরকার তৈরি করে ক্ষমতায় আসেন থাকসিনের মেয়ে পায়ে টং টার্ন জোট সরকার হওয়ায় তার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দুর্বল ছিল অন্যদিকে সরকারে সেনার প্রভাব ছিল ব্যাপক অল্প বয়সী থাই প্রাইম মিনিস্টার স্বস্তিতে ছিলেন না রাজনৈতিক অনভিজ্ঞতার জন্য এবার একেবারে চরম আক্কেল সেলামে দিতে হচ্ছে তাকে স্ট্রেট কাট আজ এ পর্যন্তই আবার দেখা হবে সোম থেকে শনি প্রতিদিন রাত দশটায় দেখতে থাকুন টিভি নাইন বাংলা প্রথম থেকেই প্রথমে গুড বাই